সৌদি আরবের বিনিয়োগ বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল প্রকল্পটি হবে দেশের অর্থনীতির বাতিঘর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল পরিচালনার জন্য সৌদি প্রতিষ্ঠান রেড সি গেটওয়ে টার্মিনাল ইন্টারন্যাশনালের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন রিপোর্ট করছেন ফাহাদ মোহাম্মদ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের নবনির্মিত পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিচালনা করবে রেড সি গেটওয়ে টার্মিনাল ইন্টারন্যাশনাল আর এসজিটিআই সৌদি সরকার মনোনীত একটি স্বনামধন্য গ্লোবাল টার্মিনাল অপারেটর যা জেদ্দা পোর্ট টার্মিনাল সহ বিশ্বের বিভিন্ন টার্মিনাল পরিচালনা করছে আগামী বাইশ বছরের জন্য পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনালটি পরিচালনা করবে এই প্রতিষ্ঠানটি ফলে চট্টগ্রাম বন্দরের কার্যক্রম পরিচালনার দক্ষতা বাড়ার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত হবে দেশের আমদানি রপ্তানি ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে রাসের মাধ্যমে লাভবান হবে অর্থনীতি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সৌদি বিনিয়োগ মন্ত্রী খালিদ এ আল ফালির উপস্থিতিতে নবনির্মিত পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল পরিচালনার জন্য চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও রেড সি গেটওয়ে টার্মিনাল ইন্টারন্যাশনালের মধ্যে চুক্তি সই হয় চুক্তিতে সই করেন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ সোহাইল এবং আর এসজিটিআইয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জিন্স এ ফলেই এ সময় সৌদি বিনিয়োগ মন্ত্রী বলেন বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় অংশীদার হিসেবে সব সময় পাশে থাকবে সৌদি আরব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন এই কনসেশন চুক্তি অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও সমৃদ্ধির জন্য দুই দেশের যৌথ দৃষ্টিভঙ্গি ও দৃঢ় অঙ্গীকারের উদাহরণ এটি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বাড়ানোর পাশাপাশি ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্র আরও জোরদার করবে বলে আশা প্রকাশ করেন সরকার প্রধান এটা শুধু বাংলাদেশের জন্য না আমাদের আঞ্চলিক ব্যবসা বাণিজ্য যেমন আমাদের আশেপাশের দেশ নেপাল ভুটান ভারত থেকে শুরু করে বিভিন্ন অঞ্চল এগুলির সঙ্গেও একটা তাদেরও ব্যবসা বাণিজ্যের একটা সুযোগ সৃষ্টি করে দেবে বিশ্ব বাণিজ্যের প্রবেশদ্বার হিসেবে কাজ করবে এবং আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণ বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের নতুন সুযোগ উন্মুক্ত করবে সৌদি আরব বাংলাদেশের বন্ধু ও গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন অংশীদার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন সৌদি আরবকে সবসময় পাশে পেয়েছে বাংলাদেশ সৌদি আরব এবং বাংলাদেশের বন্ধু প্রতিমা একটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন অংশীদার বাংলাদেশের জনগণের এই দেশটির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং আস্থা রয়েছে এবং আমরা সৌদি আরবকে সবসময় আমাদের হৃদয় ধারণ করি এবং আমাদের খুব আপন জন বলে আমরা মনে করি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রসারে ব্যবসায়ীদের অংশীদার খুঁজে নেবারও তাগিদ দেন প্রধানমন্ত্রী ফাহাদ মোহাম্মদ এনটিভি নিউজ ঢাকা অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে ফোর্বসের শত ক্ষমতাধর নারীর তালিকায় আবারও জায়গা করে নিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দ্য ওয়ার্ল্ড হান্ড্রেড মোস্ট পাওয়ারফুল উইমেন শীর্ষক ওই তালিকার পলিটিক্স অ্যান্ড পলিসি ক্যাটাগরিতে এবার ছেচল্লিশতম স্থানে রয়েছেন ছিয়াত্তর বছর বয়সী আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ফোর্বস বলছে বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সময় প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন রয়েছেন শেখ হাসিনা এবং চতুর্থ মেয়াদে তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন এছাড়া নারী নেতৃত্বাধীন কোনো সরকার প্রধানকে এত দীর্ঘ সময় পায়নি বিশ্ব যা একটি বিশ্ব রেকর্ড ফোর্বসের ক্ষমতাধর শত নারীর তালিকায় প্রথম নাম ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট ওরসোলা ওয়ান্ডার লিয়েনের মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস রয়েছেন তৃতীয় স্থানে ইটালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি চতুর্থ এবং ভারতের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীমারমন রয়েছেন বত্রিশতম স্থানে রাজধানীর অবরোধের খবর জানাতে এখন যাব নয়াপল্টন এলাকায় সেখানে আছেন আমাদের সহকর্মী ইমরুল আহসান ইমরুল অবরোধের সমর্থনে নেতাকর্মীদের কর্মসূচি সম্পর্কে কি তথ্য রয়েছে আপনার কাছে আর ঢাকার রাস্তায় যান চলাচল কেমন দেখছেন বাবু অবরোধের সমর্থনে বিএনপি এবং এর সহযোগী সংগঠনের তরফ থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল বের করা হয় রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় মতিঝিলে সকালে ছাত্রদলের পক্ষ থেকে একটি মিছিল বের করা হয়েছিল তারা নটারডাম কলেজের সামনে কিছু করার জন্য রাস্তা অবরোধ করে পরে অবশ্য পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয় এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চকবাজার কামরাঙ্গিচর বনানি সহ বিভিন্ন এলাকায় বিএনপি ছাত্রদল স্বেচ্ছাসেবক দল এবং যুবদলের পক্ষ থেকে আলাদা মিছিল বের করা হয় এছাড়া বিএনপির সাথে যারা যুগপথ আন্দোলন রয়েছে তাদের সম্ভাবনা যেসব দলগুলো রয়েছে 
তারাও এই অবরোধের সমর্থনে কর্মসূচি নিয়ে মাঠে ছিল আজকে বলা যায় যে তাদের একটি সরব উপস্থিতি ছিল যদিও তাদের কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ ছিল কাকরাইল বিজয়নগর এবং প্রেস ক্লাব এলাকায় গণতন্ত্র মঞ্চ তারা মিছিল করেছে তা মিছিল শেষে তারা একটি পুরাতন পল্টন মোড়ে একটি সংক্ষিপ্ত সমাবেশও করেছে সেখানে তারা জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন যে নির্বাচন বর্জনের আহ্বান তারা জানিয়েছেন আগামী সাতই জানুয়ারি যে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের এছাড়া গণ অধিকার পরিষদ বারো দলীয় জোট জাতীয়তাবাদী সমন্বয় জোট এলডিপি বিএনপির সাথে যোগবত আন্দোলনরত যেসব দল রয়েছে সবগুলো দলই আসলে তারা এই অবরোধের সমর্থনে আজকে মিছিল বের করেছে আর বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়টি আঠাশে অক্টোবরের পর থেকে যে তারাবদ্ধ অবস্থা রয়েছে সেই অবস্থায় রয়েছে আশপাশে কার্যালয়ের দুই পাশে অবস্থান নিয়ে রেখেছে পুলিশ আঠাশে অক্টোবরের পর থেকে এখন পর্যন্ত এক মাস নয় দিন পার হয়ে গিয়েছে বিএনপি আজকে তেইশতম কর্মসূচি অর্থাৎ এক মাস নয় দিনের মধ্যে তারা এই তেইশ দিনই হরতাল বা অবরোধের কর্মসূচি নিয়ে মাঠে ছিল বা আছে বাবু জানছিলাম ঢাকার অবরোধের চিত্র এখন যাচ্ছি ময়মনসিংহে সেখানে আছেন স্টাফ করেসপন্ডেন্ট আয়ুব আলী আয়ুব অবরোধের চিত্র কেমন দেখছেন বলছিলেন তো আসলে আজকে সকাল দশ এগারোটা পর্যন্ত আমরা রাস্তায় তেমন যানবাহন দেখতে পাইনি তো এদিকে আপনি বাবাটার পর থেকে কিন্তু এই ঢাকা ময়মসিং মহাসড়কে যানবাহন চলছে বৃদ্ধি পেয়েছে আমরা দেখেছি যে প্রচুর বাস ট্রাক তারপরে পিক আপ মালবাহী পিক আপ পণ্যবাহী ট্রাক এগুলো চলাচল করেছে তো আপনার যাত্রী সংখ্যা কম থাকলেও যানবাহন চলাচলের সঙ্গে বেড়েছে তো এই হরতালের সমর্থে এদিকে আপনার যে যারা হরতাল ডেকেছে বিএনপি বিএনপিকে আমরা আজকে তেমন কোনো কর্মতৎপরতায় পাইনি তবে তাদের অঙ্গ এবং সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী যেমন ছাত্র দল যুবদল স্বেচ্ছাসেবক দল তারা কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় ঝটিকা মিছিল করেছে তো আর এছাড়া আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যাতে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেই জন্য তারা মাঠে তৎপর রয়েছে এবং আপনার আরেকটা কথা বলে রাখি যে মানুষে কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো চলছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম একাডেমিক কার্যক্রম কিন্তু বন্ধ হয়নি বাবু জানছিলাম অবরোধের খবর মানবাধিকার দিবসকে কেন্দ্র করে বিএনপি সারা দেশে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টির পরিকল্পনা করছে সরকারের কাছে এমন সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্য রয়েছে বলে দাবি করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি কাদের বলেন আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে বিএনপি যেভাবে সহিংসতার পথ বেছে নিয়েছে তাতে ভবিষ্যতে দলটি জামাতের বি টিমে পরিণত হবে নজরানা চৌধুরীর রিপোর্ট দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই শেষ হয়েছে নির্বাচনে অংশ নিতে যাওয়া রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের সাফল্যের জন্য ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের সাথে আসন ভাগাভাগি করতে চাচ্ছে অন্যদিকে বিএনপির নেতৃত্বে বেশ কিছু দল নির্বাচনে অংশ না নেয়ার ঘোষণা দিয়ে তা প্রতিহত করার লক্ষ্যে আন্দোলন করছে এ অবস্থায় বুধবার আওয়ামী লীগের ধানমন্ডি কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে ওবায়দুল কাদের অভিযোগ করে বলেন বিএনপি সারা দেশে নাশকতার পরিকল্পনা করছে মানবাধিকার দিবসে একটা সারা দেশে একটা বিশৃঙ্খলা তৈরির প্ল্যান নিয়ে তারা এগুচ্ছে এই জন্য তারা জামাতকে তাদের একান্তই পাশে চায় আমরা বিভিন্ন সূত্র আছে গোয়েন্দা সূত্র সহ আমরা ইনফরমেশন তো পাচ্ছি এবং ইনফরমেশন আগেও তাদের সম্পর্কে যা পেয়েছি কোনোটাই বাস্তবে ভুল প্রমাণিত বিএনপি ভাঙার কোনো চেষ্টা আওয়ামী লীগ করেনি উল্লেখ করে কাদের বলেন আওয়ামী লীগ তো ওয়ান ইলেভেনের মতো কোনো সরকার নয় যে তাদের কিংস পার্টি গঠন করতে হবে সুষ্ঠু রাজনীতিতে বিএনপির জন্য কোনো বাধা নেই জানিয়ে কাদের বলেন বিএনপি সুষ্ঠু রাজনীতি করতেই পারে কিন্তু তারা নিজেদের কার্যালয়ে নিজেরাই তালা দিয়ে রেখেছে বলে অভিযোগ করেন কাদের তাদের অফিসে তারাই তালা দিয়েছে আমরা কি সাহস থাকলে সকালবেলা কুয়াশার মধ্যে বের হয়ে কোথা থেকে কারে কারে নিয়ে নিজেদেরই ছবি তোলে নিজস্ব উপায় করে ঝটিকে আমি সিল করে তারা যেভাবে গণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে একসময় দেখা যাবে যে ধারা 
আর চলছে এই ধারার নেতৃত্ব দিচ্ছে জামাত এবং বিএনপি এটার বিটি হিসাবে আবির শরিকদের কত আসনে ছাড় দেয়া হবে তা আলোচনার মাধ্যমেই চূড়ান্ত করা হবে বলেও জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক নজরানা চৌধুরী এনটিভি নিউজ ঢাকা দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আসন সমঝোতা বিষয়ে আওয়ামী লীগের সাথে আজ আলোচনায় বসবে জাতীয় পার্টি এমনটা জানিয়েছেন জাতীয় পার্টি মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্ন দুপুরে জাতীয় পার্টির বনানী কার্যালয়ে সাংবাদিকদের কাছে এ কথা জানান তিনি তবে জোটগতভাবে নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত থাকলেও আওয়ামী লীগের সাথে আসন ভাগাভাগি করা হবে কি না তা জানা যাবে দুই দলের আলোচনার পর তবে ওই দুই দলের সাথে কোথায় কখন আজ আলোচনা হবে তা এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি আমাদেরকে ফর্মালি দলের পক্ষ থেকে দাওয়া দিয়েছেন আমাদের সাথে ওনারা বসতে চান আমি জিজ্ঞাসা করছি কি বিষয়ে বলছেন যে নির্বাচন যদি ভালোভাবে হয় সার্বিক বিষয়ে আমরা কোনো যুগ টুটে নাই আমরা একক ভাবে নির্বাচন করব দলীয় প্রতীক সেইভাবে আমরা কাজ করে যাচ্ছি দু সালে আমরা নিজস্ব প্রতীকেই নির্বাচন করি কিছু আসনে তাদের সাথে আমাদের সমঝোতা হয় ঠিক দু হাজার আঠেরো সালেও আমরা আওয়ামী লীগের সাথে কোনো জুটে ছিলাম না আমরা ওই প্রায় দুশোর উপর আসনে আমরা প্রার্থী ছিলাম আমাদের কিছু আসনে আওয়ামী লীগের আমাদের আসন ভিত্তিক একটা সমঝোতা হয়েছিল নট জোট এবার আমরা এককভাবে আসি দ্বিতীয় দিনের মতো চলছে জাতীয় নির্বাচনে বিভিন্ন আসনে মনোনয়ন বাতিল হওয়া প্রার্থীদের আপিল দায়ের সকাল দশটা থেকে রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনের নিচের দশটি বুথে এ কার্যক্রম শুরু হয় দুপুর পর্যন্ত ছাপ্পান্ন জন প্রার্থী তাদের প্রার্থিতা ফিরে পেতে নির্বাচন কমিশনে আপিল করেছেন যাদের মধ্যে রয়েছেন অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন ও হিরো আলম সহ আলোচিত অনেকেই প্রার্থীরা আশা প্রকাশ করেন জমা দেয়া তথ্য প্রমাণ যাচাই শেষে প্রার্থিতা ফিরে পাবেন তারা নয় ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন গ্রহণ করবে নির্বাচন কমিশন প্রার্থীদের আপিল দায়ের খবর জানাতে যাচ্ছি আগারগাঁও নির্বাচন কমিশন সচিবালয় সেখানে আছেন সিনিয়র করেসপন্ডেন্ট আপেল শাহরিয়ার আপেল দুপুর পর্যন্ত কতজন প্রার্থী তাদের তারা আপিল করেছেন এবং সেখানকার চিত্র আপনি এখন কেমন দেখছেন বাতিল হওয়া মনোনয়নপত্র ফিরে পাওয়ার জন্য আবেদন করছে নির্বাচন কমিশন প্রাঙ্গণে এসে প্রার্থীরা এখন পর্যন্ত ছাপ্পান্নটি আবেদন জমা পড়েছে আর বলে রাখি যে এর মধ্যে সকালে তো যারা যারা আসছেন তাদের সাথে আমি কথা বলেছি তার মধ্যে পাবনা দুই আসনের ডলি সায়ন্তনি যিনি আছেন রয়েছেন কণ্ঠশিল্পী তিনিও মনোনয়নপত্র কিনেছিলেন তারটা বাতিল হয়ে যায় অর্থাৎ ক্রেডিট কার্ড ঋণ খেলাপির কারণে সেটি বাতিল হয়েছিল তো তিনি সেই বকেয়া পরিশোধ করেছেন এবং সেই কাগজপত্র নিয়ে এসে তিনি জমা দিয়েছেন তিনি আশাবাদী যে তিনি হয়তোবা তার মনোনয়নপত্র তিনি ফিরে পাবেন এবং দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি অংশগ্রহণ করবেন এছাড়াও হিরো আলমের কথা যদি বলি তিনিও এসেছিলেন তিনি যেটি বলছেন যে পরিবেশ অনেকটাই ভালো অর্থাৎ নির্বাচন কমিশনে এসে আবেদন করার জন্য যে পরিবেশ তিনি বলেছেন খুব ভালো এবং নির্বাচন কমিশনের যে কর্মকর্তা রয়েছেন তারাও অনেক আন্তরিক এবং কি কি কাগজপত্র লাগবে কি কি সংশোধনীগুলো আছে সুন্দর করে তারা আসলে সমন্বয় করে আসলে সেগুলো দিচ্ছেন আপনি হয়তো দেখতে পাচ্ছেন যে কেন্দ্রীয় বুথের সামনে আমি আছি অর্থাৎ যে দশটি বুথ স্থাপন করা হয়েছে সেখান থেকে সব কাগজপত্রগুলো সংযুক্ত করার পর আসলে সবশেষ এসে কেন্দ্রীয় বুথে এসে আসলে এখানে জমা দেওয়া হচ্ছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন তো বলে রাখি যে পরিবেশ অনেকটাই ভালো এবং প্রার্থীরা যারা আসছেন তাদের বেশিরভাগই আসলে স্বতন্ত্র প্রার্থী এবং তারা যেটি বলছেন যে এক শতাংশ যে ভোটের যে স্বাক্ষরের যে বিষয়টি সেটি না থাকার কারণে আসলে অনেকের প্রার্থীতা বাতিল হয়ে গেছেন এটি তারা বলছেন তবে তারা আশা করছেন যে তারা তাদের প্রার্থীরা ফিরে পাবেন এবং দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তারা অংশগ্রহণ করতে পারবেন জানছিলাম মনোনয়নপত্র নিয়ে আপিলের খবর বিএনপি নির্বাচনে না এলেও এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়া বিনা ভোটে জয়ের সুযোগ তেমনটা থাকছে না মনোনয়ন যাচাই বাছাই টিকে যাওয়াদের মধ্যে তৃণমূল বিএনপি জাতীয় পার্টি কিংবা আওয়ামী লীগের শক্ত স্বতন্ত্রের বিরুদ্ধে জয়ের চ্যালেঞ্জে পড়তে পারেন নৌকার অনেক হেভিওয়েট প্রার্থী তবে নতুন সমীকরণ জানতে আসন ভাগাভাগি আর আপিল নিষ্পত্তির জন্য অপেক্ষা করতে হবে হাসান মাহমুদ জানাচ্ছেন সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার খবর বইছে ভোটের হাওয়া দলের মনোনয়নের পর যাচাই বাছাইয়ের দৌড়ে যারা টিকে গেছেন তাদেরও এবার লড়তে হবে নয়া ব্যালট যুদ্ধে সিলেট ছয় আসনে নৌকার টিকিট পাওয়া সাবেক শিক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে ভোটের হিসেব কষে লড়তে হবে তৃণমূল বিএনপির শমশের মভিন চৌধুরীকে 
ফরিদপুর তিন আসনে শিল্পপতি এ কে আজাদের সাথে ভোটের যুদ্ধ হবে নৌকার প্রার্থী শামীম হকের ফরিদপুর চারে আওয়ামী লীগের শক্ত স্বতন্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বী নিক্সন চৌধুরীর বাধা ডিঙাতে হবে নৌকার কাজী জাফরুল্লাহকে বরিশাল পাঁচে নৌকার মাঝি জাহিদ ফারুককে ভোটের প্রতিদ্বন্দ্বিতার চাপে ফেলতে পারেন সাবেক মেয়র সাদেক আবদুল্লাহ বরিশাল দুয়ে নৌকার তালুকদার ইউনুস আর বরিশাল তিনে সর্দার খালেদ ছপনের বিরুদ্ধে মাঠে রয়েছেন চোদ্দ দলের আলোচিত প্রার্থী রাশেদ খান মেনন হবিগঞ্জ চারে অনলাইনের আলোচিত মুখ ব্যারিস্টার সাইদুল হক সুমনের বিরুদ্ধে ঘাম ঝরাতে হবে সাবেক প্রতিমন্ত্রী নৌকার মাহবুব আলীকে নারায়ণগঞ্জ একে আলোচিত তৃণমূল বিএনপির তৈমুর আলম খন্দকারকে ডিঙাতে হবে পার্ট মন্ত্রী নৌকার গাজী গোলাম দস্তগিরের বাধা কক্সবাজার একে কল্যাণ পার্টির সৈয়দ ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে নেই নৌকার কেউ তবে ঝালকাঠি এক আসনে দল পাল্টে নৌকার টিকিট পাওয়া শাহজান ওমর এবং বিএ ছারুন দুজনেই এখনও মাঠে রয়েছেন ঢাকা উনিশে মুরাজ্জং হবে নৌকার মাঝি ডাক্তার এনামের আর ঢাকা দুয়ে সাবেক খাদ্যমন্ত্রী নৌকার কামরুল ইসলামের শক্ত বাধা হবেন আওয়ামী লীগ নেতা শাহিন চেয়ারম্যান তবে অপেক্ষাকৃত কম শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে লড়বেন জাতীয় পার্টির জিএম কাদের আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বর্ষিয়ান নেতা তোফাইল আহমেদ আমির হোসেন আমু মতিয়া চৌধুরী সহ অন্যরা আপিল শুনানির পর এবং দলগুলোর আসন ভাগাভাগির শেষে ভোটের দৌড়ের হিসেবের খেরো খাতায় নতুন কোন সমীকরণ যোগ হবে তা জানতে আরও কিছুটা অপেক্ষা করতে হবে হাসান মাহমুদ এনটিভি নিউজ ঢাকা রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে নাশকতার কারণে কোথাও কোথাও ট্রেনের শিডিউল বিপর্যয় হচ্ছে বিভিন্ন স্থানে ট্রেনের লাইন উপরে ফেলা হচ্ছে আগুন দেয়া হচ্ছে ট্রেনে দুপুরে রেল ভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময়ে রেলপথ মন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন এসব কথা বলেন হরতাল অবরোধের মধ্যেও নিয়মিত ট্রেন চলছে বলে জানান মন্ত্রী যাত্রীর চাপ বিবেচনায় পহেলা জানুয়ারি থেকে ঢাকা কক্সবাজার ঢাকা রুটে আরও একটি ট্রেন চলাচলের ঘোষণা দেন রেলমন্ত্রী খুলনা যশোর মংলা রুটেও একটি কমিউটার ট্রেন চালু করা হচ্ছে রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে কিছু সহিংসতা হচ্ছে এবং যে কারণে আমাদের এই দু হাজারই থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত বেশ কয়েকটি জায়গায় আমাদের ফিস প্লেট তুলে ফেলা হয়েছে আমাদের বিভিন্ন স্কুল ট্রেনের যে গিয়ে আমাদের যে স্লিপার এবং আপনার রেলে রেল এগুলো যাতে ঝুঁকিপূর্ণ একটি অবস্থা তৈরি হয়েছে যেখানে ইতিমধ্যে অনেকগুলি ট্রেন আমাদের স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় বিভিন্ন জায়গায় তার আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে নির্বাচন ঘিরে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলো তৎপর রয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল মন্ত্রী জানান শীর্ষ সন্ত্রাসীদের ধরতে সব সময় বাহিনীগুলো কাজ করে থাকে বাংলাদেশকে ভারতের স্বীকৃতি দেওয়ার বারো বছর পূর্তি উপলক্ষে রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেন মন্ত্রী বলেন যাদের কাছে অবৈধ অস্ত্র রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সচেষ্ট রয়েছে মন্ত্রী জানান সীমান্ত হত্যা বন্ধে ভারতের সাথে বারবার বৈঠক করা হচ্ছে দ্রুত সীমান্ত হত্যা শূন্যের কোটায় আসবে বলেও আশাবাদ তার গ্রহণ করতে এটা আমাদের একটা চলমান প্রক্রিয়া আমরা সবসময় অবৈধ অস্ত্রকে আমরা উদ্ধার করার প্রচেষ্টা এখনও আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী আছে সীমান্তে এই সংখ্যাটা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে আমাদের বিএসএফ বিজিবি সবসময় মানে কাজ করছে এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্র মন্ত্রী পর্যায়েও মিটিং হচ্ছে আগামী দশ ডিসেম্বর রাজনৈতিক দলের কর্মসূচির অনুমতি দেয়া না দেয়ার বিষয়টি নির্ভর করছে নির্বাচন কমিশনের ওপর তাদের নির্দেশনা অনুযায়ী পুলিশ সিদ্ধান্ত নিবে বলে জানিয়েছেন ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার খন্দকার মহিদ উদ্দিন সকালে ডিএমপির মিডিয়া সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি এ সময় বিএনপির হরতাল অবরোধকে কেন্দ্র করে একুশটি নাশকতার ঘটনায় জড়িত চার ব্যক্তিকে গ্রেফতারের কথা জানান তিনি এরা হলেন আশিকুর রহমান শফিকুল সুমন হোসেন ও বিল্লাল হোসেন গ্রেফতারকৃত দুজন বিএনপি সদস্য বলে জানায় গোয়েন্দা পুলিশ গোয়েন্দা পুলিশের এই কর্মকর্তা বলেন গত আঠাশ অক্টোবরের পর থেকে নাশকতার সাথে জড়িত এ পর্যন্ত ৩৪ জনকে গ্রেফতার করেছে ডিএমপি অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে